இன்னைக்கு ரொம்பவும் ஈஸியாகவும் சிம்பிளாகவும் எப்படி ஒரு சுடிதாரை ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனே உடனே வந்து சேரும் இன்றைக்கி சுடிதார் வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது ஸ்லீவு இது வந்து மே டாப்பு ஏற்கனவே கட்டிங் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கீழே இருக்குது தேவைப்பட்டால் பார்த்துக்குங்க இப்போ டாப்பை தனியாக எடுத்து வச்சுருவோம் இது வந்து ஸ்லீவு இப்போ இது லைனிங் போட்டு தான் தைக்கிறோம் இப்போ இந்த ஸ்லீவையுமே ரெண்டையும் தனியாக எடுத்து பிரிச்சுக்கலாம் முன்பக்கம் பின்பக்கம் எதுன்றத பார்த்து தெளிவாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ லைனிங் கிளாத்தை அந்த ஸ்லீவ் மேலே வச்சு அப்படி நேராக ஒரு தையல் போட்டுருவோம் போட்டு அதையுமே திருப்பி விட்டு அந்த லைனிங்கில் மேலேயே அப்படி ஒரு அமுக்கு தையல் போட்டு விட்டுருவோம் அமுக்கு தையல் போட்டால் தான் கொஞ்சம் ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் நம்ம கை இப்போ அதை திருப்பி விட்டு அப்படியே அந்த எஜ்ஜிலேயே அந்த ஓரத்துலேயே ஒரு தையல் போடுவோம் இதுலேயுமே டபுள் தையல் போட்டுக்கலாம் இதுக்கு வந்து எந்த டிசைனுமே வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் இது சிம்பிளான இதாக தான் இப்போ நான் தைக்கிறேன் இதை சுற்றி எல்லாத்தையுமே ஒரு ரஃப் தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ அதான் ஸ்லீவ் இது மாதிரி ரெண்டையும் தச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இது வந்து டாப்பு இதுலேயுமே மேலே ரெண்டு சொல்கிற ஜாயிண்டாக இருக்குது அதை நல்லா நேராக கட் பண்ணி விட்டுருவோம் கட் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு வந்து முன்பாகமாக எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா எல்லா கிளாத்தும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால எல்லா துணியும் நம்ம எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இப்போ லைனிங்கையுமே மேலே நான் அது மே வச்சு அப்படி நேராக ஒரு தையல் ரஃப் தையல் தான் சுற்றி எல்லா பக்கமே ரஃப் தையல் தான் போட போகிறேன் ரத்தையில் போடையிலையுமே நம்ம இழுக்கக்கூடாது இழுக்காமல் அப்படி லூஸ் கொடுத்தே தைக்கணும் நம்ம ஒரு துணிக்கு ஒரு துணி இழுத்துட்டோம்னா நமக்கு துணி வந்து உள்ளே சுருக்கடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இழுக்காமல் தைக்கணும் நம்ம எல்லாமே கட் பண்ணையிலேயே கரெக்டாக எல்லாமே குறிச்சுக்கிறதுனால தைக்கிற நேரமும் நமக்கு ரொம்ப கம்மியாகும் அப்படி இந்த சைடும் அப்படி ரத்தையில் போட்டு விட்டுருவோம் இப்போ கீழேயுமே லைனிங் கிளாத்து கீழேயுமே ஒரு காலிஞ்சு அளவில் மடிச்சு வச்சிடலாம் அதை இது வந்து பின்பக்கம் பின்பக்கம் உங்களுக்கு வந்து எனக்கு கொடுத்த கஸ்டமர் வந்து கேன்வாஸ் வைக்க வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் பின்பக்கம் உள் உள்ளே கொடுக்குறதுக்கு நான் ஒரு லைனிங் கிளாத்தை தான் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வெளி கிளாத்து லைனிங் கிளாத்தில் நான் ரெண்டு ரேஞ்சு அகலத்துலேயும் ஒரு ஆறு ரேஞ்சு இறக்கத்துலேயும் பேக் எனக்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதை எப்படி வச்சு அப்படி சுற்றி தையல் போட்டுருவோம் இவங்க கேன்வாஸ் பின்னாடி வைக்க வேணாம்னு சொன்னதுனால இது நான் லைனிங் மட்டும்தான் கொடுத்து உள்ளே தச்சு வச்சுக்கிறத இதுக்கு கழுத்துக்கு மட்டும் எப்போவுமே ரெண்டு தையல் போட்டுறணும் ஏன்னா நம்ம கழுத்துக்கு போடையில் கொஞ்சம் இழுத்துட்டோம்னா பிரிய ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் ரெண்டு தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ பின்னூசிலாம் எடுத்து விட்டுருங்க இப்போ கழுத்து அந்த அளவுக்கு நல்லா கட் பண்ணிக்கலாம் ரவுண்டாக கட் பண்ணிட்டு சின்ன சின்ன அந்த தையலில் பற்றாமல் அப்படி கட் பண்ணி விட்டுருவோம் கட் பண்ணி விட்டால் தான் நமக்கு நல்லா வளைஞ்சி கொடுக்கும் இதை அப்படியே பின்னாடி திருப்பு அப்படியே கையிலேயே நகத்துலேயே அப்படி லேசாக கீழே விடணும் இப்போ அந்த லைனிங் மேலே ஒரு லைட்டாக அமுக்கு தையல் போட்டு விட்டுருவோம் பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு இப்போ அப்படி லைட்டாக நேரத்தில் எப்படி கீறி விட்டோம்னா கரெக்டாக சேஃப் வந்து நமக்கு நீட்டாக கிடைக்கும் பார்க்க இப்போ முன்னா முன்னாடி முன்கழுத்துக்கு நான் கேன்வாஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு ரெண்டு ரேஞ்சு அகலத்தில் இது குறிச்சிக்கலாம் 
இறக்கம் வந்து ஒரு அஞ்சரை இன்ச்சு வச்சுருக்கேன் இதுக்கு அஞ்சரை இன்ச்சு வச்சு ஒரு பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கலாம் இப்போ உங்கள் கழுத்துமே சிம்பிளான கழுத்து தான் கேட்டிருந்தாங்க அதனால் அப்படி லேஸாக இங்கே கீழேருந்து வரையில் ஒரு டைமண்ட் மாதிரி சின்னதாக அப்படி லேஸாக கோவ் லைன் வளைச்சி விட்டு அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் வளைச்சி விட்டு சின்ன சிம்பிள் நெக்கு தான் வச்சுருக்கேன் இந்த இதுக்கு இப்போ இதுக்குமே ஒரு லைனிங் கிளாத் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது அந்த கேன்வாஸை இப்போ அந்த லைனிங் கிளாத்தில் வச்சுருவோம் அந்த லைனிங் கிளாத்தையுமே ரெண்டு ரெஞ்சு ஆகிறதுக்கு கழுத்து குறிச்சுக்குங்க குறிச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு அரை இன்ச்சு மேலே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கேன்வாஸ் வச்சு தைக்கணும் அப்போ தான் மொதல் முதல் மேலேயே நம்ம கேன்வாஸ் வச்சு தைச்சோம்னா நம்ம கழுத்துக்கிட்ட மொந்தமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு கீழே வச்சு தைச்சோம்னா கொஞ்சம் நமக்கு தைக்கையில் கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப அழுந்தாது நம்ம கழுத்து சுத்தி எல்லா பக்கமும் வளைச்சி வெட்டி விட்டுருவோம் அப்படியே மடிச்சு அடிச்சிருங்க அதெல்லாம் கழுத்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அதை நம்ம டாப் எடுத்துகிட்டு அந்த டாப்பில் வச்சு கழுத்தை அதுலேயுமே கழுத்தை நல்லா குறிச்சிக்கணும் குறிச்சிட்டு நட நடுவில் பாயிண்ட் குறிச்சுங்க அப்படி நேராக கூடு போட்டு எங்கனக்குள்ளே அந்த முக்கு வரும்ன்றத பாயிண்ட் குறிச்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கேன்வாஸ் வச்சு தப்போம் துணி விலகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா லேசாக ஒரு குண்டூசி குட்டிக்கலாம் அதே போல் கீழேயுமே கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட் பார்த்து குறிச்சு குத்தி குத்தி குண்டு ஊசி குத்திக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த முக்கு வரையில் நிறுத்தி நிறுத்தி வளைச்சி தைக்கணும் அப்போ தான் கரெக்டாக நமக்கு பாயிண்ட் கிடைக்கும் கரெக்டாக அந்த முக்குக்கு முக்கு மட்டும் லைட்டாக அப்படி வெட்டி விட்டுருவோம் வெட்டையில் மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக வெட்டணும் துணியில் எதுவும் பற்றாமல் அந்த தையல்லையும் பற்றாமல் வெட்டணும் இப்போ அமுக்கு தையலும் ஒரு தையல் போட்டு விட்டுடலாம் அந்த அமுக்கு தையல் புடையிலையும் நிறுத்தி அதுக்கப்புறம் வளைச்சோம்னா நமக்கு சேப்பு வந்து நல்லா பார்க்க நீட்டாக இருக்கும் இதையுமே அப்படியே வளைச்சி விட்டு நல்லா கரெக்டாக நேரத்துலேயே அப்படியே வளைச்சி விட்டோம்னா சேஃப் பார்க்க நல்லாவும் இருக்கும் அந்த கழுத்து பார்க்க நீட்டாக இருக்குது இது அப்படி மேலே தையல் ரெண்டு தையல் போட்டுக்கலாம் கழுத்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ கழுத்தையுமே ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் ஏற்றல் முதலுமாக வந்தால் கூட கரெக்டாக கட் பண்ணி விட்டுறணும் சைடில் எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக இருக்கான்லாம் செக் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ இப்போ கரெக்டாக கழுத்து சேஃப் கரெக்டாக இருக்குது லேஸாக ஏற்றல் இறக்க வந்தாலும் அதை கரெக்ட் பண்ணி வெட்டிடலாம் இப்போ இப்போ பேக் நக்கையும் எடுத்துகிட்டு இந்த முன் நக்கையும் எடுத்துகிட்டு இப்போ ஒரே ஒரு துணியை மட்டும் எடுத்து அப்படி இந்த பேக் சைடு உள்ள நெக்குக்குள்ளே இதை வச்சுட்டு திருப்பிடணும் ஒரே ஒரு தையல் மட்டும் பாருங்கள் மூணு தையல் துணி உள்ளே ஒரே துணி மட்டும் லைனிங் மட்டும் வெளியில் வச்சு அப்படி நேராக ஒரு தையல் போட்டு விட்ருக்கோம் ரெண்டு தையல் போடுங்க சோல்ட்ரு ஜாயிண்டுது போட்டு இந்த மாதிரி தைச்சோம்னா உங்களுக்கு சோல்ட்ரு வந்து தெரியாது த தையலே தெரியாது எல்லா கிளாத்தையும் முன்னாடி பகுதியை பூரா உள்ளே விட்டு லைனிங் மட்டும் ஒரு லைனிங் எடுத்துகிட்டு உள்ளே வச்சு அப்படியே தைச்சிடணும்
பாருங்கள் இப்போ திருப்பி காமிக்கிறேன் எப்போ இருக்குன்னு பாருங்கள் பின்னாடி வந்து தையலே இருக்காது எல்லாமே உள்ளே ஃபோல்டாக இருக்கும் இப்போ பின் கழுதுக்குமே அப்படியே சுற்றி தையல் போட்டு விட்ருவோம் பின் கழுதுக்கும் ரெண்டு தையல் போடுங்க அப்போ தான் கழுத்து வந்து நம்ம கேன்வாஸும் வைக்காததுனால பார்க்க நல்லா படிஞ்சு வரும் முன்னாடி கழுத்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப பேக்ல ஃபோல்டர்ல இருந்து ஒரு பதினோரு இன்ச்சு அளவுல குறிச்சுக்கோங்க பேக் சைடு மட்டும் அதே போல பதினோரு இன்ச்சு கீழே ஒரு எட்டு இன்ச்சு குறிச்சுக்கிட்டு அப்படியே அந்த பதினொன்னுக்கும் அது எட்டுக்கும் ரஃப்பா ஒரு தையல் போடுங்க பின்னாடி வந்து ரெண்டு டாட் குடிச்சா உங்களுக்கு நம்ம போடையில ஃபிட்டிங் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் பார்க்க சுடிதார் போடையில அதே போல ரெண்டு பக்கமே அந்த பதினோரு இன்ச்சு ஷோல்டர்ல இருந்து கீழே பதினோரு இன்ச்சு குடிச்சுக்கிட்டு இந்த பதினோரு இன்ச்சு கீழே எட்டு இன்ச்சு குடிச்சுக்கோங்க ரஃபா ஒரு தையல் போட்டுட்டு நம்ம தைச்சோம்னா ஒரு துணி ஒரு துணி தூக்காது சப்போஸ் நம்ம தையல் போடாமல் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாமல் தைச்சிருவாங்க பழகிறவங்களுக்கு அவ்வளோ கரெக்டாக வராது ஒரு தையல் துணியை விட்டுட்டாங்கன்னா கூட அவங்களுக்கு தூக்குற மாதிரி ஆகிக்கும் அந்த தையலையுமே மேலே லேஸாக தைச்சி கீழே வரையில் கொஞ்சம் அகலமாக பிடிக்கணும் அப்படி லேஸ் அப்படி பெண்டு கொடுத்து தைக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்க நல்லாயிருக்கும் அதே போல் இந்த பக்கமும் கரெக்டாக அந்த பிடிச்ச இடத்துல இருந்து நமக்கு தையல் போட்டு தைச்சா தான் நமக்கு பிடிக்கிறதும் ஈஸியாக இருக்கும் துணி வந்து தூக்கவே தூக்காது அவ்வளோதான் பார்க்கவே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதே ஒருத்த ஒரு சிலர் முன்னாடி இது மாதிரி கேட்பாங்க அவங்க கேட்டாங்கன்னா அது மாதிரி போடலாம் ஆனால் பின்னாடி பிடிச்சோம்னா பார்க்க நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இந்த துணிக்கு முன்னாடி பிடிச்சாலுமே தெரியாது உங்களுக்கு ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் இவங்க பின்னாடி மட்டும் எங்களை பிடிச்சி கொடுங்கன்னு சொன்னதுனால நான் பின்னாடி மட்டும் பிடிச்சிருக்கேன் இப்போ ஸ்லீவ் கட் பண்ணி வச்சதை எடுத்திருக்கேன் இதை இப்போ ஜாயின் பண்ணுவோம் டாப்பில் நான் எப்போவுமே ஷோல்டர்லேருந்து தான் ஜாயின் பண்ணுவேன் அப்போ தான் கீழே கொஞ்சம் கூட குறைய வந்தாலும் நமக்கு வெட்டில் போயிடும் அந்த ஷோல்டருக்கும் இந்த ஷோல்டருக்கும் வச்சுட்டு அதே போல் முன்கை பின்கை எப்படி வருதுன்னு கரெக்டாக பார்த்துட்டு அதே அளவுக்கு வைக்கணும் கொஞ்சம் கூட குறைய வந்தாலும் நம்ம வெட்டில் கழிச்சு விட்டுடலாம் கை தைக்கையிலையுமே இழுக்காம அப்படி லூஸ் கொடுத்தே தைக்கணும் அதே போல் ரெண்டு கையும் தைச்சி வச்சுருவோம் தைச்சிட்டு இப்போ கை ஜாயிண்டுக்கு சுடிதார் அளவு இருக்குது அந்த கை அளவை வச்சு அந்த அளவுக்கு குறிச்சிக்கணும் இப்போ கரெக்டாக நமக்கு அந்த ரெண்டு அக்குள் தையலும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு சுடிதார் ஃபிட்டிங் நல்லாயிருக்கும் அதே போல் சைட்லேயும் நம்ம குறித்து வச்சுருக்கோம் இந்த குரு நம்ம எல்லாமே சைடில் குறிச்சிருக்கனால நமக்கு நேரமும் கரெக்டாக ரொம்ப வேஸ்ட் ஆகாது ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் வேலை இந்த பக்கமும் அளவு சுடிதார வச்சு இப்படி குறிச்சு வச்சுக்கோம் இப்படி நாலு பக்கம் குறிச்சோம்னா தான் நமக்கு கரெக்டாக கூட குறையவே வராது ரொம்ப கரெக்டாகவும் இருக்கும் அதே போல் ரெண்டு தையல் போட்டுக்குங்க இப்போ கீழே சைடு ஓப்பனுக்கு ஒரு அரை இஞ்சி அளவில் நான் துணி குறித்து வச்சுருக்கேன் அதே அளவில் லைட்டாக ஒரு மடிப்பு மடித்து ரெண்டாவது மடிப்பு ஒரு அரை இஞ்சி மேலே பட்டி போட்டால் போதும் அதே போல் பட்டியும் கிராஸாலாம் போடக்கூடாது கரெக்டாக நேராக ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் இப்போ தான் பார்க்க நல்லாயிருக்கும் கீழே வரையில் நிறுத்தி பாசேப்பில் திருப்பினோம்னா தான் நமக்கு ஹிப்புக்கிட்ட வரையில் பார்க்க நல்லாயிருக்கும் நீட்டாகவும் இருக்கும்
இதுக்குமே அப்படியே திருப்பி ரெண்டு தையல் போட்டு விட்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் அந்த சைடும் ஒரு காலஞ்சு அளவு பட்டி போட்டு விட்டு இப்போ கீழே வந்து ஒரு அரை இஞ்சி அளவு பட்டி சைட்லேயும் நம்ம தைச்சதுக்கு அப்புறம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு ரெண்டு ஓப்பனையும் வச்சு பார்த்துட்டு கரெக்டாக அந்த எந்த அளவுக்கு கேப் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு கீழேயுமே இப்ப மடிச்சு போட்டுருக்கோம் நூறு பக்கமும் அப்படி மடிச்சு தச்சு விட்டுருவோம்ப்ப இவ்வளோ கேப் இருக்கு அதே தான் கீழே பட்டி போட்டு விட்டுருலாம்ப்ப பாருங்க சுடிதார பாருங்க சேஃபே பார்க்கவே ரொம்ப நீட்டாகவும் இருக்கும் கழுத்து சிம்பிளாக தான் வச்சுருக்கோம் பாருங்க பார்க்க நீட்டாகவும் சிம்பிளாகவும் இருக்குது ரொம்ப நீட்டாகவும் இருக்கும் சீக்கிரமாகவும் தச்சிடலாம் நம்ம சைடும் ஷேப்பும் நல்லாயிருக்கும் பார்க்க ரெண்டு பக்கமும் லைட்டாக பெண்டு கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் அவங்க போடையில் பார்த்தா நல்லா நீட்டாகவும் இருக்கும் நீங்களும் இது மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி ஈஸியாக இருக்கா என்னன்றதையும் எனக்கு சொல்லுங்கள்